Mein Name ist Mario Mantovani, bin Küchenchef im Steigenberger Grand Hotel in Spa in Heringsdorf auf der wunderschönen Insel Usedom. Leite mittlerweile seit viereinhalb Jahren hier die komplette Küche, habe fünf Outlets unter meiner Verantwortung und werde jeden Tag äh, unter neuen Herausforderungen gestellt. Eigentlich bin ich Gaststättenkind, also ich bin in Gaststätten groß geworden. Meine Eltern haben früher eigene Restaurants äh, betrieben. Und so, wenn man das von den Kindheitstagen an kennt, entwickelt sich irgendwann die Leidenschaft darauf. Koch lernt man nicht, Koch wird man. Man muss halt ganz viel Leidenschaft investieren, ganz viel Spaß am Beruf haben. Es, es hat halt auch eine riesen Bandbreite. Es ist irgendwo künstlerisch, muss man ganz gut aktiv sein, weil von der Gestaltung der Teller bis zu kombinieren der Speisen, bis hin Rezepturen, also das ist halt diese, diese Bandbreite. Es ist halt was, was einen so, so fasziniert und, und auch bindet an dem Beruf, weil das ist ja jetzt in meiner Position als Küchenchef viel Administratives auch mit Bestellung im Winter. Kalkulationen bis hin zu dem stressigen Abend am Pass. Das ist halt einfach das schönste Gefühl, wenn man dann abends von den Gästen vielleicht noch äh, nach einer Hochzeit reingerufen wird und, und dann man einen applaudiert oder einen nochmal für den unvergesslichen Abend gedankt wird. Dann lohnt sich auch der Zwölf-Stunden-Tag, dann vergisst man den auch ganz schnell. Ja, das Dessert ist ja meistens ja der der Gang, der eigentlich nicht mal reinpasst. Man muss den Gast halt einfach auch über die Optik und über den, den, den ersten Löffel, den er nimmt, einfach überzeugen, dass er es doch noch mal essen möchte. Also das ist ja eigentlich ja nur für, für uns Köche ein unter die Arme greifen. Es kommt immer mehr Arbeit auf einen zu. Und wie gesagt, da ist man halt immer froh, dass man auch so einen Partner zurückgreifen kann, der einen da halt einfach wirklich mal äh, eine Last etwas abnimmt und man dann aber trotzdem dem Gast ruhig in Gewissens Auge sehen kann und sagen, Mensch, ich habe jetzt trotzdem ein perfektes Dessert oder ein Eis verkauft. Bei Eis ist es ja auch zum Beispiel so, das ist ja mit tausenden Kindheitserinnerungen verknüpft. Ne? Und, und alleine, wenn man so eine Kugel Schokoeis isst oder Stracciatella oder was auch immer, das ist da, da werden gleich so viele Sachen oder so viele Erinnerungen kommen in einen hoch und, und, und das ist wie Urlaub ist es denn gleich. Das ist Urlaub für die Seele einfach. Das Schöne ist es halt, weil, weil das wirklich das Schokoladeneis so, so richtig nach Schokolade schmeckt. Das ist wirklich, das schmeckt nur nach Eis. Das ist ein schönes, kräftiges, gewichtiges Eis. Also da ist, da ist nicht so, so viel Luft untergehoben. Das, das gibt halt einfach einen wunderbaren Stand, dieses Eis. Und, 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 und es schmeckt halt so, wie man das von der, von der Eisdiele äh, aus dem Italienurlaub kennt. Und das ist halt wirklich das Schöne.